derim ki yani neden sanat yapıyorsun? Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Neden boyuyorsun? Neden bir şeyleri anlatmak istiyorsun? Kendim bile buna cevap veremiyorum ama içimden bir dürtü benim bunu yapmamı söyle ve ben bundan müthiş bir mutluluk duyuyorum, haz duyuyorum. Ama sanmayın ki haz duyuyorum derken genelde öyle anlaşılıyor. Her zaman mutluyum. Hayır, sanat ızdıraptan doğan bir şey. Yapamadığımız zaman, o hayalimizi ortaya dökemediğimiz zaman, real bir şeyleri dökemediğimiz zaman ciddi ızdırap olur. O geceleri uyutmaz sizi, gündüz giderken yolda düşündürür sizi, yaptığınızı beğenmezsiniz veya yeni bir şey yaparken büyük bir risk alırsınız. Siz içinizden çıkanı esasında çok fazla bilmezsiniz. Ne çıkacağını da bilmezsiniz. Bazen yaptığım vakit bu mu? Şimdi ben benden bu nasıl çıktı diye kendi kendime baktığım işlerim olmuştur. Yani ben bunu nasıl düşünebildim diye. Dolayısıyla kontrol bizdeymiş gibi ama zaman zaman bizde değilmiş gibi bir şeyle karşı karşıyayız sanatta. Ben doğu mitolojisinde bir kuşu ele aldım, kaknüs diye. Kaknüs kuşu bin yıllık ömrü olan bir kuş. Biraz batıdaki Phoenix'i andırıyor veya doğudaki de yine Anka kuşuyla paralellik içeren bir kuş. Bin yıllık ömrü bittikten sonra kanatlarını çırparak ölüyor, bir dağa çekiliyor, kanatlarını çırpıyor, ölüyor ve tekrar küllerinden var oluyor. Tabi neden bu benim için çok önemli? Benim sanatımda bin yılı aşkın bir sanat. Dediğim gibi Asya'dan gelip günümüze İstanbul'a kadar varan çok geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca farklı dinlerde, farklı kültürlerde var olmuş bir sanat. Onunla galiba çok fazla konuşuyorum. Ee, tuhaf bir şekilde ara, arada bir bağ ama o bağın ne olduğunu da esasla sözle fazla ifade edemiyorum. Ee, fakat mesela bazı eserlerimi özellikle e, düşünüyorum bunu satın almak istediklerinde verebilir miyim gibi. O beni tabii ki almaları, talep etmeleri çok büyük bir mutluluk, güzel, beğeniliyorsunuz. Kim istemez ki yaptığı işi beğenilmesin. O beğenilme duygusu beni tabii çok mutlu ediyor. Ama bazen diyorum ki ben de mi kalmalı acaba? Bu ben de mi durmalı? Ben mi sabahleyin kalktığımda ona bakmalıyım? Benim sanatımın kökenleri yani yaptığım sanatın kökenleri esasında çok eski yüzyıllara dayanıyor. Ve gerçekten de temelde bizim özümüzde olan bir sanat bu ve çok uzun yıllar Asya'dan günümüze kadar gelen bir sanatla uğraştım. Ben yıllarca yaklaşık 30 yıl kadar bu sanat içerisindeyim. Dediğim gibi kitap sanatları esasında benim asıl branşım kitap sanatları. Kitap sanatları içerisinde de tesip yani bunu süslemesi ve bunun resimlemesi dediğimiz minyatür kısmıyla ilgilendim. İki sanat dalıyla ilgilendim. Bu her iki sanat dalı da e, temelde çok eski dediğim gibi yüzyıllara kadar giden bir sanat ve bir gelenek olarak yüzyıllar içerisinde çok geniş bir coğrafyadan adım adım günümüze kadar gelmiş bir e, sanatla uğraştım e, yıllarca. Sanatın böyle durmaz bir yönü vardır, üretir. İster takdir görsün, ister görmesin. Ama ne olur biliyor musunuz? Yani takdir görmeyen yerde sanat orada barınmaz, başka yerlere göç eder. Aynen bilimdeki gibidir. Bu bilimdeki e, yeteri kadar desteği görmezse bir bilim insanı da, e, dolayısıyla desteği görebilecek yerlerine doğru kayar. Sanat insanı da böyledir. O zaman o taraflara doğru kayar ve gider. Yani bizim vazifemiz esasında hem sanatta hem bilimde e, bu değerlerimizi bulup onları sıf kaçırmamak için yani bu topraklarda ve buraya hizmet için tutabilmektir. Yoksa sanat hiçbir zaman durmaz, ölmez, başka yerlerde gider ve yeşerir.
Şimdi sanatta yani sanat karın yaptığı eseri e, alıcı e, sadece m, görsel bir obje olarak mı alıyor? Yani mesela odasına yerleştirdiği bir tablo belki koltuklarına ve yerdeki halısına uyumlu bir renk olarak mı tercih ediyor? Bu seviyeden mi başlıyoruz? Yoksa gerçekten alıcılar sanatın seviyesinde ve farklılığındalar mı? Bu galiba çok önemli ve ciddi bir konu. O yüzden ben sanat alıcılarının da belli bir seviyede, belli bir entelektüel düzeyde olması gerektiğinin sanatı yukarı çıkartabileceğine inananlardanım. Yani alıcısının da e, sanat seviyesini ve kültürünü üst düzeye çekmiş olması lazım. Gerçek bir koleksiyoner olması lazım Özde. Rahat ol, olmalıyım diyorum. Yani yapamadım yapamadım ama ben bir şey üretmediğim ve yapmadığım vakit uykularım kaçıyor, huzursuz oluyorum. Bazen sinirli ve agresif oluyorum. Sebeplerini sonra masa başına geçip oturup üretmeye başladığım vakit birdenbire bambaşka bir şehnaz geliyor, bambaşka biri başlıyor. Ve ben işte 3-4 gün hiç elime fırça vesaire almadığım vakit bu sefer o iç duygum rahatsız eden bir şeyim var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bir sanatkar onu e, sevdiğim, beğendiğim... Bir sanatkar bunu sormak isterdim. Aynı ızdırabı yaşıyor musun? Aynı sıkıntıyı yaşıyor musun? Yaşadın mı diye. Şuna inanıyorum. Ben üreticisiyim. Bir eser var, bir de izleyen var. Üç ayak bu. Üç farklı ayak. Bu çok esasında her biri kendi içerisinde önemli bir ayak bunların. Alıcı ne istiyorsa, ona ne veriyorsa onu alsın. Yani onun artık o onunla, ben ne değil, ben onu ürettim ve yaptım, koydum, sergiliyorum. Gören, izleyen artık o onunla iletişim kursun. O onun olsun, onunla kendi dünyasında bir şeyler açsın, ona nasıl bakmak istiyorsa öyle baksın, mutlu edecekse, düşündürecekse artık o onunla, ben ne değil. Kadınlar işlerine çok hassas davranırlar. Yani titizdirler. Bu bir işi ele aldıklarında bitirirler, sonucunu getirirler. Böyle bir yapıları vardır. Evet bu bağlamda yeni dünyada çok fazla zaten artık kadının var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eskiye göre çok daha fazla var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Zannediyorum bu cabbar tarafları diyeyim. Belki bir analıktan gelen bir taraflarıyla Dolayısıyla sanatta da e, tuttuklarını koparabilirler ve e, yol gösterip açabilirler. E, ve bir dediğim gibi analık duygusu galiba çok fazla önemli faktör. Belki ben de bir anne olduğum için olabilir bu. E, her öğrencimi bir evlat gibi e, görerek bakarım ve onların gerçekten de e, bir yerlere gelmesini arzu ederim. E, dolayısıyla bu duyguyla baktığımda onların sanatlarına da İçten gelen bir duyguyla destek veririm. Önce irdelemek, onun içine girmek zorundayım. Burada kendim için çok zor bir şey gerçekleştiriyorum. Çünkü ben, ben olmaktan vazgeçmek zorundayım. Dolayısıyla da kendimle vazgeçtikten sonra, öğrencimin içine de girdikten sonra ondan, onun özünden bir şeyler çıkartıp onun önüne sunmak zorundayım. O zaman yeni bir şeyler, yeni bir söz söyleyebilir benim öğrencim. Ve benim en büyük hedeflerimden, en büyük dertlerimden bir tanesi bu. Yeni dünyada yeni sözler söyleyebilen bu topraklara ait kendi özünü ve sanatını yeni dünyaya taşıyabilen gençleri görebilmek. <gülüyor>